Mesdames et messieurs, bienvenue. Mon nom est Paulo. À cette émission spéciale qui sera transformée aussi en documentaire pour dénoncer quelque chose. Lundi matin, euh, le 4 avril, Pain Passion a fermé ses portes définitivement. Patrick m'appelle le dimanche soir, euh, mon patron, pour me dire « Polo, rentre pas euh, lundi matin parce qu'on fait l'inventaire, puis euh, c'est moi et ma femme, puis on... » J'ai dit hey, aux employés de ne pas rentrer, là. Fait que, reste chez vous, garde. Il dit, je vais te rappeler pour, lundi soir pour te dire euh, à quelle heure rentrer mardi. Fait que dans après midi le téléphone sonne, puis c'est Patrick. Fait que moi, je suis avec un caillerie, j'ai un chauffe-eau qui a éclaté d'un bloc, puis euh, je suis en train d'acheter les composantes pour changer le chauffe-eau. Je suis avec un caillerie, je me promène dans les allées, je réponds. Puis là, Patrick me dit, écoute, Polo, il dit, euh, Patrick, euh, il avait l'air un peu spécial, mais en même temps, il avait l'air nonchalant. Puis comme ça ne le dérangeait pas, mais il me dit, j'ai fait faillite. Je dis, voyons, voyons, là, euh, qu'est-ce qu'il y a, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il, il, il dit, Polo, il dit, euh, fait que là, il me dit ça, puis moi, les jambes me deviennent molles. Puis là, je me rappelle de l'avoir dit, écoute, Patrick, j'ai l'impression d'apprendre un décès. J'ai failli tomber à terre. Je vous mens pas, là, les jambes me sont venues molles comme de guenille. Je me suis côté sur un racking. Tout le monde me regardait en quincaillerie. J'ai dit, voyons, Patrick, tu es une blague? Non, Paul, il dit, je te blague pas ici. Je n'étais plus capable. Il dit, j'arrivais plus. Pourquoi tu n'en as pas parlé? On aurait peut-être pu trouver une solution. Écoute, Paul, il dit, je ne peux pas t'en dire plus. Il dit, je vais te rappeler, il dit, je vais te faire un cadeau, il dit, je vais te donner mes uniformes. J'ai dit, oui, ça va m'aider à passer au travail. C'est des choses que j'affectionne. D'ailleurs, j'y suis très reconnaissant pour ça. Il dit, je ne te parle pas plus longtemps, mon Paulo. Il dit, garde, il dit, va pas là, là. il dit, c'est inutile. Fait qu'il m'avait menti le matin. Il m'avait menti pour me protéger. Parce que si j'avais été là, puis les syndics étaient arrivés, là, je te les aurais ramassés, mais je te les aurais ramassés, puis pas à peu près. Vous allez voir tantôt comment est-ce que j'ai ramassé euh, mon monsieur islamique. Je l'appelle de même, mais je ne le nomme pas tout de suite. À la fin, avec l'enregistrement, vous allez le reconnaître. Ceux qui le connaissent, je suis certain, ils m'ont le dénoncé. Je le dénonce d'ailleurs. Euh, ça n'a crissement pas de bon sens, là, OK? Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, euh, justement, je réalise le lendemain, j'y vais à 5 heures, comme si je rentrais travailler le mardi matin. Puis là, j'arrive dans la porte, puis je vois ça. Je prends une coupe de photos avec mon appareil, puis euh, je fais un travail un peu journalistique, puis je suis enquêteur. J'ai plusieurs métiers, disons, là. Euh, je suis multidisciplinaire dans ma fonction, dans mon travail. Il faut que je sois compétent dans plusieurs matières. J'ai pas le choix, j'ai toujours un Kodak. Fait que je prends des photos. Fait que ça donne que j'ai mon 20X sur moi, un Kodak spécial pour euh, la surveillance de personnes, la filature. Je suis capable d'aller chercher un individu quasiment un kilomètre avec ça. Fait que je vais chercher des photos de l'intérieur qui étaient peu éclairées. Fait que j'ajuste mon objectif à à une ouverture plus lente, euh, je mets l'exposition un petit peu plus grande. Ça, on fait ça quand on veut utiliser le minimum de lumière pour avoir le maximum de qualité. Ça fait que j'ai des compétences aussi en photo. J'ai juste mon appareil en conséquence, puis je prends une coupe de photos que voici, vous les voyez présentement. Puis là, je me mets à broyer, puis je regarde ça, puis c'est là que je réalise que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire que Saint-Roch vient de perdre une grande entreprise euh, qui appartenait jadis à le musulman en question, mon monsieur islamique, et qui a été vendu il y a six ans à Patrick. Patrick a eu la vie dure, là. Je ne compterai pas toute son histoire tout de suite parce que je vais faire un, un documentaire à un moment donné juste sur Pain Passion. 
Puis je vais, je vais élaborer sur des, beaux, des belles choses qu'on a eues. On vient de perdre quelque chose de bon. Quelque chose. Là, c'est vraiment de la qualité. Ce n'est pas des blagues. Là. On vient de perdre tout un bonhomme. Puis euh, Patrick, c'est mon ami. C'est pour ça que ça m'a affecté comme ça. Pardon, mesdames et messieurs, parce que ça fait un bout que je branche. Justement, euh, le bonhomme me voulait broyer. Bon, je suis islamique, puis... Mais on Polo, qu'est-ce que t'as? Puis là, il commence, là, ben, voyons, Polo, là, euh, c'est juste un restaurant, là, il faut pas en faire avec ça, là. Écoutez-vous, là, là, j'ai dit, pas le temps de venir m'achaler, là. Moi, il dit, penses-tu que je trouve ça drôle, là? Il dit, mon loyer n'est pas payé, là, puis tout ça. J'ai dit, c'est un peu à cause de vous, hein? Il y a les gouvernements, il y a la ville de Québec qui a, qui a surtaxé les restaurateurs récemment. J'ai dit un peu de vous là-dedans. Hein? hein, monsieur islamique? J'ai nommé son vrai nom, mais pour le moment, je me contente de monsieur islamique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, je constate la triste réalité. Prochain tableau, mesdames et messieurs. Fait que là, pour être capable de suivre le reste, il faut d'abord que je vous compte quelque chose. Comment on fait le pain? Ça, c'est le pétrin. Vous allez comprendre pourquoi, là, OK? Ça, c'est le pétrin, c'est pour pétrir la pâte. C'est ce qui donne euh, le mélange, c'est ce qui permet d'homogénéiser, si on peut dire, la substance, à la rendre euh, le plus stable possible. Et ça, un coup que cette étape-là est faite, ça nous prend un diviseur bouleur. C'est-à-dire que ça, cette grosse fesse de pâte-là, il faut la séparer. Il faut la séparer dans des parties de 800 grammes, 900 grammes, dépendamment du pain qu'on veut faire. Ça prend des parties égales. Il faut que ce soit égal, on n'a pas le choix. Alors voici euh, cette machine qui est justement la, la diviseuse bouleuse. C'est de ça euh, dont je vais parler. C'est là-dessus que vous allez vous concentrer tout à l'heure. Et voilà, la dernière étape, ben, ça nous prend un four. Tu ne peux pas faire un pain sans four. Alors là, euh, on tombe à la cuisson. T'as attendu qu'il y a d'autres affaires. Ça te prend des outils là, pour préparer ça, euh, égaliser la pâte, euh, la formater, il faut la couper, les faire des entailles dedans, pas qu'il éclate. Et voilà, le produit fini, ça sort du four. Et c'est ça que ça donne et ça s'en va chez le client. Euh, D'ailleurs, Patrick fait du très, très bon pain. C'est une perte monumentale à ce niveau-là. Il a travaillé dur pour ça. Puis, euh, écoutez, là, c'était pas mal un des meilleurs. Fait que là, ben, mon monsieur, euh, là, vous allez comprendre pourquoi maintenant. Mon monsieur euh, islamique vient me voir, puis il dit, « Ah, oh, Paul, je vais être obligé de faire faillite, puis c'est donc terrible. Pis... » Fait que je rappelle Patrick, puis je dis, « Écoute, ça euh, te tente pas, toi, là, là de réouvrir ça. Y aurait-tu une discussion possible? » Il me dit, euh, « Non, pas là. » Il dit, « Je m'excuse, mais il dit, moi, il dit je rouvre plus rien. » il dit euh, il était comme déconnecté, puis ça ne l'intéresse plus. J'ai senti que ça ne l'intéressait plus. Puis euh, ça m'a fait bien de la peine parce que je le sais le cœur qu'il a mis là-dedans. Je le sais comment ce qu'il a travaillé. Puis j'ai travaillé avec lui. Je suis allé livrer avec lui. Euh, je vais vous compter ça un peu plus tard dans un autre reportage avec plus de détails. Là. Mais euh, je vais faire un, un beau reportage là-dessus. Ce gars-là a une valeur extraordinaire. Euh, moi, j'avais de la misère avec les jeunes parce que la plupart des jeunes ne sont pas travaillants. Patrick, c'est un bon jeune. Fait que j'arrête de parler de Patrick un peu pour vous parler de mon monsieur islamique qui, lui, euh, je décide de l'aider. Je décide d'entreprendre avec lui le nettoyage. Il rajette la faillite. Puis là, je ne sais pas comment ce qu'il a fait parce que supposément qu'il n'avait pas d'argent. Puis là, il dit, euh, « Pas là, tu vas embarquer avec moi, là, et puis... Euh, » Bon, ben, je vais essayer de vous aider, là, mais comme j'ai aidé Patrick... Mais je ne me faisais pas d'illusion, parce que je savais que ce monsieur-là, je l'ai déjà aidé dans le passé, j'ai déjà travaillé un peu pour lui. Ah, j'étais payé, j'étais payé, oui. <rire> un repas d'une valeur de 10 dollars pour 10 heures de travail. Là. Tu vois le genre, là? Bon. Euh, je ne donnerai pas plus de détails là-dessus, parce que je veux en venir à mon point. Mon point qui est assez important. Je nettoie le restaurant, puis euh, justement, je fais un témoignage au niveau de Patrick que je vais vous passer. OK, euh, je l'ai passé, euh, je l'ai préparé. Et je vais vous le passer, madame, messieurs, pour euh, remercier Patrick. Après ça, j'enchaîne 
Patrick m'a fait un cadeau. Okay, il m'a donné ses uniformes, mais il m'a fait un cadeau qui est immatériel. C'est une technique de travail euh, qui est très simple. C'est anodin, sauf que c'est tout un héritage, madame, messieurs, pour mon avenir. C'est anodin, là, mais très utile. Très, très, très utile. Écoutez bien ça, s'il vous plaît. Il y a une chose que je veux vous partager parce que ça vaut la peine. Des fois, il y a des gens qui passent dans notre vie et ils ne sont pas là pour rien. Patrick en est un. Je vais vous montrer de quoi. Ça, là, c'est une technique en restauration pour transporter les plats. En transportant des charges de cette façon-là, on sauve le dos. J'ai travaillé des années dans un restaurant, puis on n'a jamais voulu me l'apprendre. J'ai travaillé au château des années 80, pour ceux qui me connaissent. Patrick, merci pour ça, pour m'avoir montré ça. Pardonnez mes larmes, mais c'est dur. Tu nous manques, Patrick. Tu nous manques. Je vais essayer de continuer à sauver le restaurant. Je suis encore dans le local. Je continue la vidéo après. J'y dois à lui ça. Juste pour ça, je pense que ça a lui la peine d'être son ami. Bon, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Alors voilà. Euh, là, présentement, c'est ça. Il me demande de nettoyer ça, qui est tout poussiéreux. Je nettoie de la vaisselle. Je fais le ménage du restaurant, puis je prends ça en main. Fait que là... Euh j'ai passé plusieurs jours là-dedans. Il m'a donné quelques repas, quelques affaires. Ça fait que j'arrive pour travailler aujourd'hui, vendredi. Nous sommes le 28. Puis regardez bien ce qu'il me dit. Vous allez être surpris. C'est congé, vous voulez pas rien faire? C'est pas, que... pas vous qui le faites, c'est moi. Aujourd'hui. OK. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, c'est une journée simple. Alors là, mesdames, messieurs, ce qu'il vient de me dire, j'en crois pas mes oreilles. Il me dit, c'est vendredi, c'est une journée sainte. Ça, là, c'est le jour du sabbat. OK? Dans le Nouveau et l'Ancien Testament, euh, dans l'Évangile juif également, on dit que le jour du sabbat, tu sanctifieras. Sauf euh, ce que mon monsieur islamique sait pas, c'est que moi, pendant la guerre de 90, à partir des années 90, là, 91, si vous vous rappelez, les États-Unis se sont mis en guerre contre Saddam Hussein. Bon, il y avait la TV arabe qu'on appelle Al Jazeera. Bon, je n'étais pas capable de la décoder. Je ne connais pas l'arabe, carrément, je connais ça pas. Je la connais maintenant, là, ok, je l'ai appris un petit peu. Moi, j'ai travaillé pour des Arabes, des musulmans. Bon, les Arabes, c'est pas tous des musulmans, la plupart, ça l'est. Il y en a qui ont dérogé, il y en a qui ont... Là, c'est une cérémonie, OK? Euh, le jour du sabbat, c'est pour nous autres, les catholiques romains, les juifs. Euh, moi, j'ai des logiciels. Ça m'a coûté une fortune, justement, pour revenir à l'arabe, pour décoder ce langage. J'ai des logiciels qui traduisent jusqu'à 250 langues, 140 langues complètes. Alors, aujourd'hui, je suis capable de décoder le Coran. Il y a longtemps que je l'ai décodé. Fait quand il m'a dit ça, j'ai le Coran, moi, en version électronique. Je suis allé consulter le Coran. Et euh, j'ai appelé un de mes amis musulmans pour qui j'ai travaillé. J'ai fait l'électricité dans son restaurant. J'ai travaillé beaucoup pour... Euh, Plusieurs sortes d'arabes, parce que les arabes, là, euh, sont pas juste en Arabie, là. Ils sont pas juste au Koweït, euh, ils sont pas juste à Bagdad, là. Hein. Euh, euh, on prend, par exemple, le Maroc, qui est, un, est pas mal la majorité arabe et musulman. Alors, euh, je suis allé voir un de mes amis, qui est euh, musulman. Je suis allé le rencontrer, après avoir consulté le Coran, évidemment. Moi, je vous rappelle, je vous dis en passant, si vous êtes tenté d'essayer ça, essayez pas ça, OK? Il euh, faut savoir où ce qu'on va. Il ne faut pas s'enfarger dans ce qu'on dit. Il faut vraiment être au courant de ce qu'on fait, OK? J'ai fait une confrontation. Je l'ai confronté. OK? Je vous explique en gros ce que c'est. Le vendredi musulman, ce n'est pas une journée sabbatique. Ce n'est pas une journée de sabbat complète. 
c'est le milieu de journée. OK? Ça dit, en gros, là, si je traduis, là, euh, ce que j'ai été chercher comme information, euh, en milieu, durant la prière du milieu de journée, les musulmans se lavent, se rasent, se parfument, se manicurent les ongles et se vêtissent de blanc. De blanc vêtu, ils se rendent à la mosquée pour la prière du milieu de journée. C'est ça, justement, la journée sainte. C'est pas la journée au complet. Bon, il y en a qui pratiquent pas, comme dans n'importe quelle religion. OK? Il euh, y en a là-dedans qui sont en noir, il y en a un en jaune aussi. Normalement, c'est blanc, la tenue, pour le vendredi. Voyez-vous, il y en a un qui est habillé en noir, là. Alors, euh, je le répète une dernière fois, OK? Ils se lavent, prennent une bonne douche, là. Ils se rasent, ils se parfument, ils se manicurent les ongles. OK? C'est un rituel, tout ça, mesdames, messieurs. Et se rendre à la mosquée pour la prière du milieu de journée. Quand la prière est finie, ils peuvent retourner voguer à leurs occupations. C'est une rencontre de prière le vendredi. Rien de plus. Alors, il m'a menti. Et j'ai découvert pourquoi. Il voulait me protéger comme Patrick, sauf que tu peux me mentir comme Patrick l'a fait. Patrick, je n'y en veux pas, là. Il a voulu me protéger, puis je le sais. Mais là, là, quand tu me mens, puis tu utilises ta religion, tu utilises tes convictions, tu utilises les croyances profondes qui font de ta vie un espoir pour demain, pour l'autre monde, pour l'au-delà. Quand tu prends les saints, en l'occurrence Allah, comme otage pour mentir à quelqu'un, moi je ne pardonne pas. Comme je connais le Coran, parce que je l'ai étudié via mes, mes systèmes de traduction, je savais qu'il me mentait. Alors, je me suis mis euh, avec mes gars, j'ai appelé mes gars, j'ai des employés, moi là, qui font ça. Viens te parquer à telle place, amène le Kodak 20X, puis euh, prends-moi des photos. Voilà ce qui s'est réellement passé. Il ne voulait pas que je me rende compte de quelque chose. Mais il a utilisé la religion pour me mentir. Ça, là, il m'a sacré une volée islamique. Il a utilisé l'islam, sa religion, pour mentir. Il m'a sacré une volée islamique. J'ai pris une jambette, madame, messieurs. Je suis parti, puis j'allais lire le Coran. Je me suis organisé pour le pogner, et je l'ai pogné. Il n'a pas arrêté de travailler, lui-là. Là. Il n'a pas respecté ce que l'éthique musulmane, le vendredi, le rituel demande. Là. Il a travaillé. Il a travaillé, puis il a ouvert des portes, puis euh, il y a une machine très essentielle à la fabrication du pain. C'est pour ça que je vous ai démontré tantôt comment ça marche. Moi, je veux repartir le restaurant. Je veux que Saint-Roch retrouve une boulangerie artisanale. Une des pièces maîtresses qui sert à fabriquer le pain. OK, il y a trois machines, je vous le rappelle. Il y a le pétrin, il y a la diviseuse bouleuse et il y a le four. C'est celle du milieu. Regardez bien les photos. Alors, selon ses dires, ce qu'elle a à décider cette journée-là, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi, le 28 avril 2016, elle a comme prière, a décidé de laisser sortir la diviseuse bouleuse. Regardez ça. Pour pas que je le sache, il voulait pas que je rentre au travail. Je ne l'aiderai plus pour le restaurant, c'est fini. Là. Je l'aide, il devait l'acheter, il devait la racheter, c'était supposé, il était même supposé l'avoir racheté. Gardez ça aller. Il m'a dit que c'était une journée de prière. Personne n'a le droit de travailler. Pourquoi que les autres travaillent? Pourquoi qu'il est là, qui a ouvert les portes? Hein? Je pense que la religion, là, il ne faut pas juste la dicter aux autres. Il faut la mettre en pratique. Je l'ai confronté, mesdames, messieurs. Je vous le répète. Moi, je savais où j'allais. Je savais exactement quoi y dire. Vous allez voir que je l'ai confronté. Il m'a pété un plomb. Il voulait même appeler la police. Puis 
Quand tu te choques de même, c'est parce que t'as tort. Puis celle-là qui reste calme, il a raison. Moi, j'ai gardé mon calme parce que j'étais sûr. Dans mon humble conviction, j'avais vérifié avec le Coran. Je me suis appuyé avec un musulman en plus, comme double information, qui lui, justement, quand je suis allé voir euh, mon monsieur... Euh, <rire> en tout cas, quand je suis allé le voir, ben, j'avais déjà... Euh, lui, il était sorti de sa cérémonie, il était encore vêtu de blanc, il sentait le parfum, il avait respecté le code musulman. Il sortait de la mosquée, en d'autres mots, quand on s'est parlé, puis il m'a dit « Oui, Polo, tu as raison, il t'a menti. » Et il le connaît comme faux. Il dit « Gardez, il dit, euh, M. Polo, il dit, puis il me dit « Vous, ce monsieur-là, là. » Tous les musulmans me disent « Vous, pour la plupart, là. » Et il dit « Gardez, c'est pas rien qu'à vous qui ment, votre monsieur islamique. » Fait que j'ai mangé une sacrée volée islamique. J'ai arrêté de pleurer. J'en ferai plus d'efforts pour sauver le restaurant. Je regrette Saint-Roch. Je regrette pour Saint-Roch, là. Mais Patrick demeure jusqu'à présent. Hors de tout doute, irremplaçable. Je vais vous en reparler plus tard. Patrick, à côté de Fred, je... puis là, je vous le dis, là, Patrick m'a dit des choses, moi, je ne prends pas d'où dire. Je n'ai pas travaillé sur ce que Patrick m'a dit. Fred, je m'en j'ai décidé de le prendre en filature, de le faire surveiller par mes employés, que c'est leur métier, et on l'a pogné. On l'a pogné. Je suis allé le voir, je l'ai confronté. Écoutez bien ce qu'il me répond. Il explose. Il explose comme une bombe. Checkez bien ça. Vous êtes menteur. Ah. Vous devez être vêtu ah. de blanc. Ah. Tu appelles, tu Les mains lavées. Allez à la mosquée le midi, c'est le Coran. Je veux savoir pourquoi tu m'as menti. Le centre moral de ta part, ça. Ça devait être le centre de le centre Bouddha. Si tu t'es non, non. correct, jamais que je te dis ça. On est Parce seul, que je frère, suis un non. homme. Écoutez J'ai 45 moi, ans que je suis ici. Il n'y a personne qui m'a interpellé. Il n'y a personne qui m'a insulté. Non. Vous m'avez dit que c'était le sabbat islamique aujourd'hui. Oui. Bon. J'ai... Frère, je t'ai pas vous aider. Je suis écœuré, disons. Je bon, suis ben. tanné de la faillite qui m'est tombée. Je suis en train de tête, vous aider, là, voyons là. donc. Vous êtes menteur. Ah. Vous devez être vêtu ah. de blanc. Ah. Tu appelles, tu Les mains lavées. La Allez à la mosquée le midi, c'est le Coran. Je veux savoir pourquoi tu m'as menti. Le centre moral de ta part, ça. Ça devait être le centre de le centre Bouddha. Si tu t'es non, non. correct, jamais que je te dis ça. On est Parce seul, que je frère, suis un non. homme. Écoutez-moi. J'ai 45 moi, ans que je suis ici. Il n'y a personne qui m'a interpellé. Je viens pour vous insulter. Insulté. Vous m'avez dit que c'était le sabbat islamique aujourd'hui. Oui. Bon, j'ai, j'ai, ce frère, j'étais prêt à vous aider, je suis voyons. Et que Je suis bon, ben. tanné de la faillite qui m'est tombée. Je suis en train de vous compte. aider, là, voyons donc. Voilà. Et voilà, tirez-en vos propres conclusions. J'ai travaillé pour lui pendant plusieurs jours pour presque rien. Le seul but de ça, c'était de redonner pain passion. Peut-être pas que ça aurait. aurait peut-être pas eu ce nom-là, là. Tu sais, parce que le nom, il ne peut plus l'utiliser, là. En vertu des lois existantes, l'entreprise est vraiment en faillite. Sauf que j'ai donné mon temps. J'étais prêt à donner ma vie, mesdames, messieurs, pour ce restaurant-là. J'étais prêt, je pense, à mourir, d'aller jusqu'au bout. Puis je me suis fait mentir au nom de l'islam. On a utilisé le Coran pour me mentir. Sauf que je le connaissais. J'ai été le confronté. Mesdames, messieurs, faites pas ça. C'est très dangereux. Je peux avoir des foutes des musulmans dans les prochains jours, je le sais. Euh, confronter un musulman, c'est très, très dangereux, là. Euh, sauf que j'ai été courtois, j'ai été poli. Si vous remarquez, j'y ai dit vous tout le temps. Il m'a menti. On a besoin de cet appareil-là si on veut repartir de la boulangerie. Il l'a laissé partir. Il n'a pas essayé de l'acheter. Pourtant, il dit qu'il a tout acheté. Mesdames, Messieurs, s'il rouvre, allez le voir pareil, encouragez-le parce que ça va être un commerçant local. Restez prudent, c'est un menteur. C'est triste, là? C'est un menteur. Il utilise ses croyances religieuses pour vous mentir. Patrick, tu vas toujours rester mon ami. Si tu étais là, je te prendrais dans mes bras puis je te serrerais très fort. Merci pour les six ans que tu as donné au quartier. 
Merci pour les bons cafés que tu as faits aux gens du quartier. Les beignes, les muffins, les croissants. Ton savoir, ton expérience, ta sagesse malgré ton jeune âge. Patrick, je ne t'oublierai jamais, jamais. Bonne fin de journée, mesdames et messieurs. Cette émission était diffusée en direct des anciens locaux de Pain Passion, à l'intérieur de la cuisine arrière, avec les moyens du bord. Soyez prudents avec les musulmans et ne faites pas comme lui. N'utilisez pas, s'il vous plaît, la religion pour vous défendre, pour vous justifier. N'utilisez pas vos croyances religieuses pour vous parjurer. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs, sur cette triste note, et je n'essaierai plus de sauver le restaurant Pain Passion. Et sans moi, je crois qu'il ne réussira point. Pas pour me vanter, là. Fredge, qu'Allah te vienne en aide et te pardonne.